வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் விக்னேஷ் இசிஇ ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் செமஸ்டரில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கஷ்டமான புரியாத சப்ஜெக்ட் என்னென்னு பார்த்தோன்னா பேசிக் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் இந்த சப்ஜெக்ட் தான் வாங்க இந்த சப்ஜெக்டை பற்றி சில இன்ஸ் கொடுக்க போகிறேன் அதில் நான் என்ன சூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா ஃபஸ்ட்டு தேர்ட் லெசன் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் தேர்ட் லெசனோட டாபிக் என்னென்னா டிசி மிஷின்ஸ் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் நம்ம முதல்ல டிசி மிஷின்ஸ்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் விச் ஆர் ஒர்க் ஆன் த டிசி சப்ளை ஆர் கால் டிசி மிஷின்ஸ் அதாவது எந்தெந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் டிசி சப்ளை கொடுக்கும்போது ஒர்க் ஆகுதோ அதெல்லாம் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா டிசி மிஷின்ஸ்னு சொல்லுவாங்க டிசி மிஷின்ஸோட டைப்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் டிசி மிஷின்ஸை டூ டைப்ஸ் பிரிக்கிறாங்க என்னென்னா டிசி ஜெனரேட்டர் டிசி மோட்டர் டிசி ஜெனரேட்டர் டிசி ஜெனரேட்டர்ன்றது என்னென்னா டிசி சப்ளையை ஜெனரேட் பண்ணுறது தான் டிசி ஜெனரேட்டர் இது வந்து மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியை நம்ம இன்புட்டாக கொடுக்கும்போது டிசி ஜெனரேட்டரில் அவுட்புட் என்ன கிடைக்கணும் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கிடைக்கும் அதே மாதிரி டிசி மோட்டரில் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை இன்புட்டாக கொடுக்கும்போது மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி அவுட்புட்டாக கிடைக்கும் முதல்ல இந்த டிசி ஜெனரேட்டர் பற்றி நம்ம பார்த்துக்கலாம் டிசி ஜெனரேட்டரில் என்னென்ன இருக்குது அதாவது அது பார்ட்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் மொத்தத்தையும் பார்த்து முடிச்சிட்டோம்னா அதை பற்றி நம்ம ப்ரீஃபாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் என்னென்னா மேக்னட்டிக் ஃப்ரேம் ஆர்யோ செகண்ட் பார்ட் போல்ஸ் தேர்ட் பார்ட் ஆர்மெச்சர் ஃபோர்த் பார்ட் கமிட்டேட்டர் ஃபிஃப்த் பார்ட் ப்ரெஷஸ் இதோட பிரின்ஸிபல் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஃபெரடேஸ் ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் இந்த ஃபெரடேவோட ஃபஸ்ட் லா என்ன சொல்லுதுன்னா வெண்ணிய கண்டக்டர் பிளேஸ்ட் இன் வேரியிங் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அண்ட் எலக்ட்ரோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இஸ் இன்டியூஸ்டு அதாவது இது வந்து என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து மாறி மாறி வர மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை ஒரு கண்டக்டர் பிளேஸ் பண்ணும்போது அந்த கண்டக்டரில் இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த டிசி ஜெனரேட்டரோட டைப்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் எக்ஸிக்டேஷனை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இதை ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறாங்க செப்பரேட்லி எக்ஸிட்டட் டிசி ஜெனரேட்டர் செல்ஃப் எக்ஸிட்டட் டிசி ஜெனரேட்டர் ஃபர்தராக செல்ஃப் எக்ஸிட்டட் டிசி ஜெனரேட்டரை த்ரீ டைப்ஸாக பிரிக்கிறாங்க என்னென்னா சீரியஸ் ஜெனரேட்டர் ஷன்ட் ஜெனரேட்டர் காம்பவுண்ட் ஜெனரேட்டர் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது டிசி ஜெனரேட்டர்லேயே லாஸ்ட் டாபிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் டிசி ஜெனரேட்டர் இது வந்து நமக்கு யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமில் டூ மார்க்கில் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து நம்ம நல்லா படிச்சுக்கணும் இதில் மொத்தம் மூணு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது என்னென்னா ஓப்பன் சர்க்கியூட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஓசிசி ஆர் மேக்னட்டைசேஷன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அடுத்து இன்டர்னல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆர் டோட்டல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆர் வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்ட்டு மூணு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா டிசி ஜெனரேட்டரோட பார்ட்ஸை ஒவ்வொன்றா ப்ரீஃபாக பார்க்க போகிறோம் அதாவது அதை பற்றி சின்ன ஒரு இன்ட்டு மட்டும் தான் கொடுக்க போகிறேன் நான் வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டிசி ஜெனரேட்டரோட ஃபஸ்ட்டு பார்ட் என்னென்னா மேக்னட்டிக் ஃப்ரேம் இந்த மேக்னட்டிக் ஃப்ரேம் வந்து ரெண்டு பர்பஸ்க்கு யூஸ் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு பர்பஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா இந்த டிசி ஜெனரேட்டருக்கு ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் கவர் மாதிரி யூஸ் ஆகுது செகண்டு இதுவே ஒரு மேக்னட்டாகவும் யூஸ் ஆகுது நம்ம ஃபேர்டேஸ் லாலாக பார்த்தோம்ல மேக்னட்டில் வேரியிங் மேக்னட்டில் வந்து ஒரு கண்டக்டர் வைக்கும்போது அதில் வந்து இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் ஆகுன்ட்டு அதனால் இது வந்து என்னவாக யூஸ் ஆகுதுன்னா மேக்னட்டாகவும் யூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு பார்ட் போல்ஸ் இப்போது மேக்னட்டிக் ஃப்ரேம் மேக்னட்டாக யூஸ் ஆகிறதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த போல்ஸ் தான் இதில் ரெண்டு சவுத் ரெண்டு நார்த்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த போல்ஸில் வந்து வைண்டிங்ஸ் இருக்கும் இந்த வைண்டிங்ஸ் வழியும் நம்ம கரண்ட் பாஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இது வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டாக மாறிவிடும் இப்படி எலக்ட்ரோ மேக்னட்டாக மாறும்போது நமக்கு வந்து ஆர்மச்சரில் கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஆர்மச்சர்னால் என்ன இதுதான் ஒரு கண்டக்டர் இது வந்து லேயர்ஸ் ஆஃப் கண்டக்டர் இங்கே டைக்ராமில் பார்த்தாவே தெரியும் லேயர்ஸ் ஆஃப் கண்டக்டர் இந்த லேயர்ஸ் ஆஃப் கண்டக்டரில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த இடத்துல காப்பர் ஒயரை வைண்டிங் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இதுலேருந்து தான் இந்த காப்பர் வைண்டிங்லேருந்து தான் நமக்கு இஎம்எஃப் வந்து க்ரியேட் ஆகும் 
அடுத்து கமட்டேட்டர் இந்த கமட்டேட்டரோட பர்பஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டிசி ஜெனரேட்டராக இருந்தாலும் அதில் ஏசி கரண்ட்டு தான் க்ரியேட் ஆகும் அந்த ஏசி கரண்ட்டை டிசியாக மாற்றுறதுக்கு இந்த கமட்டேட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க லாஸ்ட் டாபிக் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ப்ரெஷ்ஷஸ் அதாவது பார்ட்ஸில் லாஸ்ட் டாபிக் என்னென்னா ப்ரெஷ்ஷஸ் இந்த ப்ரெஷ்ஷஸ் வந்து எதனால் செஞ்சுருப்பாங்கன்னா கார்பனால் செஞ்சுருப்பாங்க நமக்கு தெரியும் கார்பனுக்கு வந்து கண்டக்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குன்ட்டு அதனால் கார்பன் ப்ரெஷ்ஷஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இதுதான் டிசி ஜெனரேட்டரோட பேசிக் மாடல் இது நார்த் போல் இது சவுத் போல் இங்கே இருக்கிறது ஆர்மிச்சர் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து நார்த்லேருந்து சவுத்துக்கு போகுது இது வந்து ஸ்லிப்ரிங் இங்கே இருக்கிறது வந்து கார்பன் ப்ரெஷ்ஷஸ் இது ஸ்லிப்ரிங் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஏசி கரண்ட் கிடைக்கும் இந்த ஏசி கரண்ட் வந்து இங்கே நமக்கு இஎம்எஃப் வந்து நம்மளுக்கு இங்கே கிடைக்கும் ஃபேரடேஸில் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா வேரியிங் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் நார்மலாக கண்டக்டரில் ப்ளேஸ் பண்ண ப்ளேஸ் பண்ணாலும் அப்படி இல்லைனா ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கிற மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் வேரியிங் கண்டக்டர் அதாவது ரொட்டேட்டாக இருக்கிற கண்டக்டர் ப்ளேஸ் பண்ணாலும் நமக்கு வந்து இஎம்எஃப் வந்து க்ரியேட் ஆகும் இந்த ப்ரின்ஸிபலில் தான் இந்த டிசி ஜெனரேட்டர் ஃபுல்லாக ஒர்க் ஆகுது நான் தான் சொல்லலை என்னால் தான் டிசி ஜெனரேட்டர் இருந்தாலும் இதில் கிடைக்கிறது வந்து ஏசி கரண்ட்டு தான் உங்களுக்கு இந்த சைன் வேவ் பார்த்தாவே தெரியும் இது வந்து ஏசி சர்க்கியூட் தான் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ அடுத்து ப்ளஸில் மேக்சிமம் அடுத்து ஜீரோ அடுத்து மைனஸில் மேக்சிமம் அடுத்து ஜீரோ இதுதான் ஏசியோட கரண்ட் வேவ் ஃபார்ம் இதே தான் நம்மளுக்கு டிசிலையும் கிடைக்கும் இந்த ஏசியை டிசியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னா கம்யூட்டேட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம டிசி மிஷின்ஸில் ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்கான டிசி ஜெனரேட்டரை முடிச்சிட்டோம் என்னோடய அடுத்த வீடியோவில் டிசி மோட்டரை பற்றி சின்னதாக ஒரு இன்ஸ் கொடுக்குறேன் தேங்க்யூ